அனைவருக்கும் வணக்கம் எஸ்எல்சிஎஸ் வழங்கும் சிறப்பு பட்டிமன்றம் இந்த சிறப்பு பட்டிமன்றத்தின் தலைப்பு ஆண்கள் வீட்டில் ஆதரவாக இருப்பது தாய்க்காகவா அல்லது தாரத்திற்காகவா தாய்க்காகவே என்ற தலைப்பில் பேச வந்திருக்கும் பேராசிரியர்கள் திருமதி எஸ் பிரியா மேடம் அவர்கள் திரு விவேக் ராம்குமார் அவர்கள் தாரத்திற்காகவே என்று பேச வந்திருக்கும் பேராசிரியர்கள் திருமதி ஜான்சி ராணி அவர்கள் திரு மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் தாய்க்காகவே என்ற தலைப்பில் பேச வந்திருக்கும் பேராசிரியர் திருமதி பிரியா அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அவையோர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய தலைப்பு ஆண்கள் வீட்டில் ஆதரவாக இருப்பது தாய்க்கா தாரத்துக்கா அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்து நான் தாய்க்கே அப்படின்னு பேச வந்திருக்கேன் இப்போ தாய் அப்படிங்கிறவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பிறந்ததுலேருந்து நம்மளை இவ்வளோ தூரம் வளர்த்து நம்ம ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்தவங்க தாய் ஸோ ஆரம்பத்துலேருந்தே நம்மளை பார்த்துட்ருக்காங்க நம்மளை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க இது வந்து தாரத்துக்காக அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது தாய்க்கும் தாரத்துக்கும் நம்ம சமநிலை படுத்தி பார்க்க முடியாது தாய் அப்படிங்கிறவங்க முதலிருந்தே நம்ம கூட இருக்கிறவங்க தாரம் அப்படிங்கிறவங்க நடுவில் தான் வந்து சேர்றாங்க அந்த நடுவில் வந்து சேரும்போதுமே அவங்க எதை நோக்கி வராங்க நான் வந்து சரிபாதி நிலை வகிக்கக்கூடியவள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நோக்கத்திலே வராங்க பட் தாய் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த இதெல்லாம் கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு புரிதல் இருக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி பார்த்துக்கிறாங்க ஒரு தாரம் வந்து அந்த அவங்க வீட்டுக்காரங்களை எப்படி பார்த்துக்கிறாங்க இல்லை ஒரு தாய் வந்து அவங்களோட மகன் எப்படி பார்த்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் வந்து அவங்களோட வந்து யாரை பார்த்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுல இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு கதை மூலியமாக வந்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆகா ஸோ ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு அக்கில் அகில்லன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எப்படிப்பட்டவர்னா நல்லா வந்து அம்மாவால் கொண்டு வரப்பட்டவர் ரொம்ப வந்து ஹியூமன் வேல்யூஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சவர் ஸோ அவர் வந்து எப்போவுமே வந்து நான் ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்கிறதுனால எந்த நேரமானாலும் எவ்வளோ நேரமானாலும் நல்லா வந்து வேலை பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு செல்பவர் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் வந்து ஒரு கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் ஸோ அவர் வந்து ஒரு காலேஜில் வேலை பார்க்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்குவோம் ஸோ அந்த ஒரு காலேஜில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் மீட்டிங் அந்த இவங்களுக்கெல்லாம் வச்சுருக்காங்க இந்த ஸ்டாஃப்க்கெல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ அங்கே வந்து ஒரு மீட்டிங் வந்து முடிஞ்சு போகுது கம்மியான ஒரு ஸ்டாஃப் இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன பஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அவங்கள வீட்டில் கொண்டு போய் விடுறதுக்காக ஸோ அந்த பஸ்ஸில் நானுமே ட்ராவல் பண்ணுறேன் ஸோ எப்போவும் போல் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஏறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுது லேட்டாக லாஸ்ட்டாக தான் ஏறி உட்காடுறேன் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து எல்லா ஸ்டாஃபுமே இருக்காங்க ஸோ பஸ் போயிட்டே இருக்குது போயிட்டே இருக்கும்போது இந்த விஷால் டிமால் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் வருது அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பம்ப் வருது அந்த பெரிய பம்ப் வரும்போது எல்லோரும் ஏறினதுக்கு அப்புறம் நான் ஆயிருந்ததுனால நான் வந்து பின் சீட்டில் தான் அமர்ந்துருந்தேன் அப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஜாக் மேலே போயிட்டு கீழே வந்துட்டேன் ஸோ இது பார்த்த வந்து அகிலன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா பின்னாடி திரும்பி பார்த்துட்டு வாட் ஹப்பன் மேடம் என்னாச்சு மேடம் நல்லா ஐ ஹோப் நத்திங் ஹேப்பன் அதாவது அர் யூ சேஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டார் எனக்கு வந்து ரொம்ப வந்து அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி வந்து அவர்கிட்ட நிறைய பேசி எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை பட் ஹீஸ் எப்போவுமே ரொம்ப நல்லா வேலை பார்க்கக்கூடியவர் ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக ஆயிடுச்சு அவர் அவரை வளர்த்த விதம் அதாவது எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் வளர்த்த விதத்தில் வந்து அவர் இப்படி கேட்குறாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் பஸ் நகலும் அவர் என்ன சொன்னார் மேடம் நிறைய பேர் இறங்கிட்டாங்க நீங்கள் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து உட்காந்துக்கோங்க ஸோ த கேர் ஹி டுக் அபவுட் த விமென் அப்படிங்கிறது வந்து இட் வாஸ் ரியலி இம்ப்ரெசிவ் ஸோ இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் நடக்கும்போது என்ன ஆகுது அவங்க வந்து தாரத்தையும் சேர்த்து தான் பார்த்துக்கணும் பார்த்துக்கிறாங்க பட் அந்த இடத்துல வந்து தாயையே ஏன் பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கும்போது அது வந்து தாரத்து மேலே தான் விழுது அவங்க வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க வந்து எப்படி இவங்கள வச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் வந்து அந்த இதுவே அமைது அப்படின்ட்டு தான் நான் பேச வந்திருக்கேன் ஸோ இவர் வந்து டெய்லி லேட்டாக வருவார் இந்த மாதிரிலாம் வருவார் ஸோ அம்மாவுக்கு வந்து வயசாகிட்டே இருக்குது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க என்ன மிச்சம் இருக்கோ மீதி இருக்கோ எல்லாம் வச்சிடறாங்க நைட்டு சாப்பிட்றதுக்கு எப்பவும் போல் லேட்டாக தான் வந்துடுறாரு காலேஜெலாம் முடிச்சுட்டு மேக்ஸிமம் வீட்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரசம் சாதம் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் கேட்குறாரு என்னம்மா அது ஒரே ரசம் சாதமாக இருக்குது வேறு ஏதாச்சும் பீஸா பர்கர் வடை அது இது என்ன கேட்குறாரு ஸோ மேம் புரிஞ்சுக்க
போகும்போது வந்து பார்க்குறாங்க முன்னாடி இந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து யாரோ ஒரு பெண் வந்து ஒரு சுடிதார் போட்டு வந்துட்டு வந்துட்டாங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே ஓடி போயிடுறாங்க திருப்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே பொண்ணு தான் வந்து இல்லை சேலையெல்லாம் கட்டிட்டு வராங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு பெண்ணால் வந்து அதாவது பெண் பார்க்க வந்த அந்த சமயத்தில் வந்து எப்படி அவங்க முன்னாடி நின்று பார்த்தாங்க அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க அம்மானால் கொஞ்சம் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியல கொஞ்சம் ஏற்றுக்க முடியல ஸோ அந்த ட்ரெடிஷனை விட்டு அவங்க வந்து மாடர்னாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த டைம்லேயே வந்து ஒரு தெரிஞ்சு போகுது அப்புறம் வந்து பெண் பார்க்குறாங்க எல்லாம் ஸ்வீட் காரம் எல்லாம் கொடுத்துட்றாங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து அந்த அகிலன் வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்காரு அந்த பொண்ணை வந்து பார்த்துட்டே இருக்காரு ஸோ பேர் என்ன அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த பொண்ணோட பேர் வந்து பூர்விகா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி இப்போ இருக்குது பொண்ணு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த அகிலன் வந்து சொல்கிறாரு ஷிங்கார ஹஸ்த வீர அத்புத அப்படின்னு சொல்லிட்டெல்லாம் சொல்கிறாரு என்னப்பா இது வேற என்னமோ மொழியில் பேசுகிறியே என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லைம்மா அந்த நவரசம் உடையவள் நாலு ரசத்தை பார்த்துட்டேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு பார்த்ததுலே நாலு ரசம் நாலு ரசம் பார்த்துட்டார் உடனே அப்புறம் வந்து மாப்பிள்ளை வீட்டிலேருந்து கேட்குறாங்க என்னப்பா பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டதும் அவர் வந்து சொல்கிறாரு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த பொண்ணுக்கும் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஸோ எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நீ பாதி நான் பாதி அப்படிங்கிற ஒரு ரோலில் தான் வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ப பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க வந்து நிறைய படிக்கையெல்லாம் இல்லை ஏதோ ஒரு டைப்பிங் அந்த மாதிரி தான் வந்து தெரியும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கல்யாணமாகி ஒரு ரெண்டு குழந்தைங்கள்லாம் பிறந்ததுக்கப்புறம் ஒரு டைப்பிங் கிளாஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் போகிறாங்க போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து அவர் ஃபோன் பண்ணுறாரு என்னம்மா என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் வீட்டுக்கு வர முடியுமா அம்மா கூட முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கூப்பிடும்போது உங்கள் அம்மாவுக்கு தானே என்ன அதிகமாக கொழுப்பாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அவர் சொல்கிறார் இல்லைம்மா கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்குது நான் கூட்டிகிட்டு போகணும் நீ வரையா என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை இல்லை போயிட்டு வாங்க அந்த நாலு ரசத்தை பார்த்தவர் நாலு ரசத்தை பார்த்தவர் கேட்குறார் அம்மா கொட முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மறுக்கிறாங்க எல்லாம் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப கொழுப்பு ஜாஸ்தி ஆகி போச்சு நான் மீனாட்சி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவங்க யோசிக்கிறாங்க மீனாட்சி மிஷனுக்கு அவங்க அம்மா போக மாட்டாங்களே இது நம்ம அம்மா எல்லாம் போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்குங்க முடியல தெளிவாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் சொல்கிற உங்கள் அம்மாவுக்கு தான் முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாவை வந்து வீட்டுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ஸோ ஆண் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவரோட அம்மாவை மட்டும் இல்லை மாமியாரையும் சேர்த்து பார்த்துக்கிறாரு இந்த சுச்சுவேஷனில் அப்புறம் வந்து அந்த அம்மா டைப்பிங் பண்ணுற இடத்துல வந்து கொஞ்சம் அப்போ தான் வந்து கற்றுட்ருக்கு ஸோ நிறைய ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது வீட்டுக்கு வந்துட்டு எல்லாம் ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் வந்து அவரோட தலையில் கட்டி விட்டுருது கட்டி விட்டுறேன் அவர் சொல்கிறார் ஹோம்ஒர்க் அப்படின்னா நீ பார்க்க வேண்டிய வேலை அப்படின்னு சொன்னோன்னா எனக்கு அப்படிலாம் சொல்லிக் கொடுக்கல ஹோம்ஒர்க்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்க பார்க்க வேண்டிய வேலை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து போயிட்டே இருக்குது அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து அவருக்கு நாள் வந்து தூங்க முடியல மேபி சம் அஜீர்ண கோளார் மாதிரி ஏற்பட்டு போச்சு அப்போ வந்து தட்டி தட்டி எழுப்பிட்டே இருக்காரு அவரோட ஒய்ஃபை வந்து எழுப்பிட்டே இருக்கும்போது அந்த மாதிரி சீரியல் பேரெல்லாம் சொல்லுது என்னென்னமோ சொல்லுது ஸோ எழுந்திரிக்க முடியல அவங்க எழுந்திரிக்கவே இல்லை அப்போ வந்து அம்மா தான் கதவு தட்டி என்னப்பா ஆச்சு என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்தில் கூட ஒரு கஷாயம் போட்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து நல்லாவே வந்து பார்த்துட்ருக்காங்க அப்போ வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து கொஞ்சம் வருத்தப்படுறாங்க என்ன இப்படி ஆகிப்போச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறாங்க அப்போ தான் சொல்கிறார் இன்னும் பா பாதி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரசத்தை இப்போ நான் பார்க்குறேன் ருத்ர பயங்கர அந்த ரசத்தெல்லாம் இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னா இந்த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி தன்னோட மகனை வந்து அவ்வளோ து பெரிய பொசிஷனில் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு தாய் வந்து ரொம்ப வந்து சந்தோஷப்படுறாங்க அதே மாதிரி வந்து ஒரு ச ஒரு மனைவி வந்து அப்படி ப பண்ணுவாங்களா அதாவது என்னது அவரை அவரை வந்து புகழாமல் அவங்கள மட்டும் புகழ்ந்தால் வந்து அவங்க ஏற்றுக்குவாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் அதாவது நம்ம வந்து யாரை வந்து திருப்பி திருப்பி வந்து நம்ம போட்டணும்னு நினைப்போம்னா தாய் தான் ஸோ ஏழு ஏழு ஜென்மத்துக்கும் நீ தான் வந்து எனக்கு மனைவி வரணும் அப்படின்ட்டு சொல்லி யாரையும் நான் பார்க்கல ஸோ நடுவர் அவர்கள் மிகவும் அழகான நடுவர் அவர்கள் நடுநிலையில் உட்கார்ந்துருக்கும் நடுவர் அவர்கள் அவங்களோட சொந்த வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எந்த விதம் யோசித்து ப
என்னன்னா ஒரு நல்ல ஒரு தாயை வந்து ஒரு தன்னோட பையனை பார்க்க முடியல என்னால் முடியல ஸோ நான் வேறு ஒரு பொண்ணு கிட்டே கொண்டு போய் விடுறவனை அப்படின்னு ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை தான் மேம் நாங்களும் பேச வந்தோம் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கைண்ட்னஸ் ஸோ அதுதான் என்னென்னா தாய்க்கு பின் தாரம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து உண்மை ஏன் வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலி என்ன டாபிக் அப்படின்னா டாப்பிக்கை விட்டு கொஞ்சம் விலகி போயிட்டோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் ஆக்சுவலி என்ன டாபிக் அப்படின்னா வீட்டில் அதிகமாக சப்போர்ட் பண்ணுறது தாய்க்கா தாரத்துக்கா அப்படிங்கிறது நாங்கள் வந்து தாய் இல்லைன்னு சொல்ல நாங்களும் ஒத்துக்கிறோம் தாய் இல்லாமல் நாங்கள் இல்லை என்னோடய தாய் தகப்பனார் என்னை படிக்க வச்சனால தானே இந்த இடத்துல நின்று தாரம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு நான் பேச வந்திருக்கேன் அதை நாங்களுமே ஒத்துக்கிறோம் ஆனால் தாய்க்கு அப்புறம் இப்போ ஏன் வந்து ஆண் மகன் ஒத்துக்கலை வேலை செய்யலைங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ தாய் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அவர்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க நீ படிப்பா நீ படித்து ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போ அதுவே எனக்கு போதும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பையன் வந்து வேலை செய்கிறதில்ல ஆனால் அவர் யாரை பார்த்து வீட்டில் வேலை செய்வார் அப்படின்னா தந்தை அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் எப்பயுமே நம்ம வீட்டில் இருக்கும் ஸோ நம்மளோட ரோல் மாடல் யார் அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக நம்மளோட இருப்பாங்க இல்லையா மேடம் வீட்டில் இருப்பாங்க தந்தை தந்தை தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த தந்தையை பார்க்கும்போது அவர் என்ன நினப்பாருன்னா நம்ம அப்பா வந்து எப்படி நம்ம அம்மாவை பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ நம்மளும் வந்து இனி எனக்கு ஒரு மனைவி வந்தால் நான் இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு இதே ஒரு நல்ல தந்தையாக இல்லை அவர் வந்து ஒரு குடிகாரரா ஒரு மனைவி அடிக்கிறவரா பிள்ளை அடிக்கிறவரா இருந்தால் அவரோட பையன் நினப்பான் நான் இந்த மாதிரி வரக்கூடாது எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா மாதிரி நான் வந்து என் மனைவியை பார்த்துக்க மாட்டேன் அவளை வந்து கையில் வச்சு தாங்குவேன் சொக்க தட்டில் வச்சு தாங்குற மாதிரி நான் தாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட க தகப்பு அந்த மாதிரியான கணவர்கள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் பேசுகிறேன் இதுக்கு முன்னாடியே நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா பிரியா மேமும் சரி நம்மளோட நடுவரும் சரி ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசினாங்க மேடம் மறந்துட்டாங்களான்னு தெரில நான் ஒரு சின்ன ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஆக்சுவலி அது ஒரு பெண்களுக்கான ஒரு நிகழ்ச்சி பெண்கள் தினம் ஸோ நம்ம சிறப்பாக கொண்டாடுற ஒரு பெண்கள் தினத்தில் மேம் சொன்னாங்க ஒரு பிஹெச்டி என்னால் செய்ய முடிஞ்சது அப்படின்னா அந்த பிஹெச்டி செய்கிறதுக்கு காரணம் யாருன்னா என் கணவர் தான் அது என் கணவர் தான் என் பின்னாடி நின்று எனக்கு உறுதுணையாக இருந்து அதை செஞ்சாருன்னு ஸோ எப்படியுமே ஆப்வியஸ்லி மேடம் வந்து கணவருக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ மேடம் வந்து அமர்ந்தோனையே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ரிசல்ட் வந்து தாரம் தான் அப்படின்னு வரப்போகிறது கண் கூட தெரிஞ்சிருச்சு இன்னொன்று டீன் மேம் நிறைய நிகழ்ச்சிகளில் நிறைய பேரை பற்றி பேசியிருக்கோம் மேடம் கணவரை பற்றி மட்டும் இல்லை மேம் எங்களுக்கு எந்த பாயிண்ட் முக்கியமோ அதை மட்டும் தானே மேம் நாங்கள் எடுத்துக்குவோம் அடுத்தது டீன் மேம் டீன் மேம் எப்படி ஆப்போசிட்டில் போய் உட்காந்தாங்கன்னு தெரில டெய்லியும் வந்து மார்னிங் வந்து அவங்கள ட்ராப் பண்ணி பிக்கப் பண்ணுறது யாருன்னா அவங்க கணவர் தான் மேடம் வந்து கொஞ்சம் அந்த பைபாஸ் தாண்டே ஃபோன் பண்ணிடுவாங்க ஏங்க கிளம்பிட்டேன் பைபாஸ் திரும்ப உங்களை வந்துருச்சுங்க பஸ்ஸு அப்படின்னு நீங்கள் மேடம் பஸ்ஸு நம்ம காலேஜ் பஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து வெயிட் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறது மேடமோட ஹஸ்பண்ட் தான் அது இல்லைன்னு மேடம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதுக்கு நிறைய ஆதாரங்கள் இருக்கு எங்க கிட்ட வழி இல்லையே மேடம் வேற வழி இல்லையே அதே மாதிரி அத்தனாரீஸ்வரர் அப்படிங்கிற ஒருத்தவரை பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ லார்ட் சிவா ஸோ லார்ட் சிவா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கடவுளே வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா எனக்கான சரிபாதியை என் மனைவிக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அந்த இதை பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதுதான் என்னென்னா கடவுள் நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்து முதல் முதலாக நம்ம நினைக்கிறது கடவுள் அப்படிப்பட்ட கடவுளே வந்து ஒரு சரிபாதிய மனைவிக்கான ஒரு இடத்த தரும்போது இந்த ஆண்கள் தர்றாங்க கண்டிப்பாக தர்றாங்க ஏன் அப்படின்னா காலையில் ஆறு மணிக்கு காலேஜு அப்படின்னும் போது என் பையன் எட்டு மணிக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் அப்படின்னா நான் என்ன தைரியத்தில் இந்த காலேஜுக்கு வர்றேன் என்னோட மாணவர்களை எப்படி நான் கற்பிக்க வர்றேன் அப்படின்னா என் கணவர் வீட்டில் இருக்கார் அவர் என் பையனை பார்த்துக்குவார் என் தந்தை பார்த்துக்குவார் அப்படிங்கிற ஒரு ஆண்மகனோட சப்போர்ட் இல்லாமல் யாருனாலையும் இங்கே வந்து நிற்க முடியாது ஸோ நான் ரொம்ப பெருமைப்படுவேன் என்னோட வளர்ச்சிக்கு காரணம் யார் அப்படின்னா என் கணவர் தான் அப்படி ஒரு கணவர் வரணும் அப்படின்னு நான் யாரை பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன்னா எங்கள் அப்பாவை பார்த்து தான் கற்றுக்கிட்டேன் வீட்டில் எங்கள் அப்பா எல்லா வேலையும் செய்வார் ஸோ எனக்கும் இப்படி ஒரு கணவர் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் கடவுள் வேலை செய்கிறதுக்கா மேடம் எஸ் மேம் சப்போர்ட் மேம் வேலை செய்கிறது இல்லை சமைக்கிறதெல்லாம் நாங்கள் சமைச்சு வச்சாலும் அதை போட்டு கொடுத்து பக்கத்தில் அனைவரைப்பாக பார்க்குறதுக்கு என்னால் முடியல ஒரு ஒர்க்கிங் உமனாக இந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அந்த ஆறுதல் சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வேணும் மேம் ஸோ அது என் வீட் சைட்லேருந்து வேலை செய்கிறதுக்காக அப்படின்னு
தாய் வந்து முக்கியம் தாய் இல்லை அப்படிங்கிறத நாங்கள் என்றைக்குமே ஒத்துக்க மாட்டோம் பட் அந்த தாய் வந்து தாய்மை அடைகிறதுக்கு காரணம் ஆண் அப்படிங்கிறத நம்ம யாரும் மறுக்கவும் முடியாது அதுதான் நியதியும் கூட ஸோ ஒவ்வொரு இதுலேயுமே சரிபாதியான உறவு யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா கணவர் அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துக்கிறேன் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பாரதியார் ஸோ பாரதியார் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா எனக்கு இந்த நாடு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன் அப்படின்னு அதை ஒரு ரீசன் சொல்கிறாரு எந்தையும் தாயும் குழவி மகிழ்வுற்றது இந்நாடே அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா என்னோடய அப்பா அம்மா நல்ல சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டுருக்கிற நாடு எது அப்படின்னா இந்த நாடு தான் அப்படின்னு ஸோ இதை நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபாரின்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிடிச்சிருந்தா வாழுவாங்க கொஞ்ச நாளோ ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதமோ அதுக்கப்புறம் பிடிக்கல அப்படின்னா கெட்டு கதெல்லாம் அவங்க பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க ஆனால் நம்ம நாட்டில் கணவன் மனைவி இருவருமே வந்து ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் போகும்போது தான் அந்த குடும்பம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நல்லா இருக்குது நீ சொல்லி நான் கேட்க மாட்டேன்னு இந்த ரெண்டு பேருமே விலகி போனாங்க அப்படின்னா அதில் பாதிக்கப்பட போகிறது அந்த குடும்பத்தில் இருக்க குழந்தைகள் தான் அந்த குழந்தைகள் தான் நம்ம வருங்கால சன்னதிகள் அப்படிங்கிறோம் அவங்க தான் வந்து அடுத்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க ஸோ அப்படி ஒரு சமுதாயம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா ஆண் பெண் ரெண்டு பேருமே வந்து ஒத்துழைத்து வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் நல்லா இருக்க முடியும் நன்றி நன்றி மேடம் நன்றி அருமை கணவன் வந்து உங்களுக்கு துணையாக இருக்கிறாருங்கிறத பகிரங்கமும் ஒப்புக்கொண்டுட்டீங்க உண்மையிலே அதுதான் வந்து ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் உங்களோட பேச்சில் அருமையாக இருந்துச்சு உங்களோட பேச்சு அடுத்து தாய்க்காகவே என்று பேச வருகிறார் திரு விவேக் ராம்குமார் அவர்கள் எல்லா உயிர்களுக்கும் தாயாக விளங்கும் இறைவனை வணங்கி என்னை பெற்றெடுத்த தாயின் திருவடி வணங்கி எனது தாய்மொழி தமிழையும் வணங்கி அன்னையின் அருமை பெருமைகளை நன்கு உணர்ந்த நடுவரையும் வணங்கி ஆக அருமை தாய் இல்லையேல் தரணி இல்லை என்பதை நன்கு உணர்ந்து எதிரணியில் அமர்ந்திருக்கும் நண்பர்களையும் வணங்கி பட்டிமன்றத்தை காண வந்திருக்கும் அனைத்து நண்பர்களையும் வணங்கி எனது உரையை ஆரம்பிக்கின்றேன் அதாவது நடுவர் அவர்களே இன்றைய தலைப்பு ஆண்கள் பெரிதும் உதவியாக இருப்பது தாய்க்கே தாரத்திற்கு ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி பேசின ஜான்சி மேடம் வந்து கணவர் கணவர் கணவர்னு கணவரையே பிடிச்சிட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆண்கள் அப்படின்னா கணவர் மட்டும் வீட்டில் இருக்காங்க போகிறாங்க கணவர் மட்டும்தான் வீட்டில் இருக்கார் போல பாவம் நடுவர் அவர்களே ஆனால் ஆண்கள் அப்படின்னு காமனாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வீட்டில் அண்ணன் தம்பி கணவர் அப்பா தாத்தா எல்லாத்தையுமே அந்த ஆண்கள் வரிசையில் சேர்த்துக்கலாம் மேம்க்கு அந்த மாதிரி கூட பிறந்தவங்க யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் மேம் ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டுக்கு வேணால் வந்து பார்த்துட்டு போங்க உறவுகள்னா என்ன என்றதை நான் சொல்லுவேன் அப்படி தான் ஃபைன் அனைத்து உயிர்களின் இருப்பிடம் தாய் இதை யாராலையும் மறுக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா ஒரு சிசுவுக்கு இந்த உலகத்தில் உயிர் கொடுக்குறது அன்னையால் மட்டும்தான் முடியும் ஜான்சி மேம் சொன்னாங்க அன்னை மட்டும் தனியாக வந்து குழந்தையை பெற்றெடுக்க முடியாது அது கணவனோட ஒத்துழைப்பும் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அது உண்மைதான் ஆனால் ஒன்பது மாதங்கள் தன் குழந்தைக்கு வகுத்தில் என்ன உணவு வேணும் எதை சாப்பிட்டா குழந்தை ஆரோக்கியமாக வளரும்ன்ற எண்ணத்தை வந்து உருவாக்குறது யார் அப்படின்னா அன்னை தான் அப்படிப்பட்ட அன்னைக்கு உதவியாக இருக்கிறது தான் இன்றைய ஆண்களின் முக்கியமான பங்காக இருக்குது அது அந்த ஜான்சி மேம்க்கு தெரியலை அதை நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க மேம் ஒரு சின்ன பாட்டு ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லலான் இருக்கேன் தாயிர் சிறந்த கோவிலும் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை இதை மூணாவது லைனை நல்லா நீங்கள் கவனித்து பாருங்க நடுவர் அவர்களே ஆயிரம் உறவில் பெருமைகள் இல்லை அன்னை தந்தையே அன்பின் எல்லை நீங்கள் சொன்ன அந்த ஆயிரம் உறவில் கணவர் மாமா மச்சினே சித்தி சித்தப்பா எல்லாரும் வந்துடுவாங்க எல்லாத்தையும் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த உறவுகள்லாம் பெருமை இல்லை அன்னைக்கு மட்டும்தான் டாப் ப்ரியாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த உலகத்தில் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நடுவர் அவர்களே இன்னொரு சின்ன ஒரு சாங்கு ஒரு கவிஞர் எழுதியிருக்கார் ஆசைப்பட்ட எல்லாத்தையும் காசு இருந்தால் வாங்கலாம் அம்மாவை வாங்க முடியுமா இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினச்சிருக்கேன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு மனிதன் தன்னுடைய தேவைகள் அனைத்தையும் பணம் என்ற ஒன்றை வைத்து வாங்க முடியும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் இந்த உலகத்தில் வாங்க முடியாது அது தாயினோட அன்பு அப்படிப்பட்ட தாயை நம்ம உதவிக்கரம் நீட்டி வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய வாதம் அதை நீங்கள் வந்து மறக்கக்கூடாது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கங்க நீங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப வேலை செஞ்சு டயர்டாக வீட்டுக்கு போவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க டயர்டாக போனவுடனே முதல்ல உங்களுக்கு டீ போட்டு தர்றது மனைவியாக 
வீட்டில் இருக்க வேற யாருமா இல்லை தாயா யோசிச்சு பாருங்கள் தாய் வந்து தெரியும் மகன் வந்து களைப்பாரி வந்திருக்கான் அவனுக்கு நம்ம உதவி செய்யணுன்ற இம்பேக்டை முத முதல்ல உருவாக்குறது யார் வீட்டில் அப்படின்னா அது அன்னை மட்டும்தான் அந்த அன்னைக்கு உதவி செய்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் இல்லையா அதைத்தான் நம்ம செய்யணும் அதை தவிர்த்துட்டு வீதி ஏதோ பேச வந்திருக்கீங்க சரி ஒரு மனிதன் நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்து கிடக்கிறப்ப அவனுக்கு எது ரொம்ப பெரிய ஆறுதலாக இருக்கும் அப்படின்னா அன்னையோட வார்த்தைகள் ஒரு மனிதன் எழுந்த எழுந்து போக முடியாத இடத்துல ஒரு மனிதனால் எந்திரிச்சு ஒரு தன்னோட வேலைகளை செய்ய முடியாத நேரத்தில் யார் அவனுக்கு அதிகமாக உதவிக்கரம் நீட்டுவானா அன்னை அப்படிப்பட்ட அன்னைய கடைசி காலத்தில் நல்லா பார்க்கணும் அப்படின்ற விதைப்பை ஊட்டுவது அன்னையோட அன்பு மட்டும்தான் அதனால தான் என்ன தான் கல்யாணம் பண்ணி நம்ம மனைவியோ இல்லை சகோதரியோ வீட்டில் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து அம்மாவை பார்த்துக்கணும் அம்மாவுக்கு தீபாவளிக்கு புது சட்டை எடுத்து கொடுக்கணும் அம்மாவுக்கு பொங்கலுக்கு இதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கணுன்ற ஒரு எண்ணங்களை உருவாக்குவாங்க ஏன் அது தாய் அன்பு தான் அதை நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்க உங்கள் வீட்டில் உங்கள் மனைவி உங்களை பார்க்குறது இல்லையா விவேக் பார்க்குறாங்க நடுவர் அவர்களே ஆனால் தாயை விட கம்பேர் பண்ணுறப்ப அது கொஞ்சம் கம்மி தான் நடுவர் அவர்களே இப்போ என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொன்னீங்கன்னா வீட்டில் வந்து ஆயிரம் உறவுகள் இருக்கும் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஒரு குழந்தையை இறக்கி விட்றோம் ஒரு குழந்தையை இறக்கி விட்டோன்னே இத்தனை உறவுகள் வரிசையாக இருந்தாலும் அது யார்கிட்ட முதல்ல போகும் அம்மாட்ட தான் போகும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ப்ரியாரிட்டி அம்மான்றதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறேன் நடுவர் அவர்களே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் வீட்டில் சண்டை வந்தால் சமைக்காமல் படுத்துக்கொள்வாள் மனைவி சமைத்து விட்டு சாப்பிடாமல் படுத்துக்கொள்வாள் அம்மா இதோட ப்ரியாரிட்டி என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஒரு சின்ன சண்டை வந்துருச்சு புருஷன் சாப்பிட்டாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு படுத்து தூங்கிடுவாங்க சாப்பிடலனாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அம்மா நம்ம சாப்பிடாட்டியும் பரவாயில்ல பிள்ளை சாப்பிட்டு படுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமைச்சு வச்சுட்டு தான் படுப்பாங்க இதை உங்களால் மறுக்க முடியுமா அது எப்படி விவேக் ராம்குமார் அவர்களே உங்கள் வீட்டில் நடப்பதெல்லாம் கரெக்டாக இங்கே வந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இல்லை நடுவர் அவர்களே இது வந்து காமனான எல்லா வீட்லேயும் நடக்கிறது தான் நடுவர் அவர்களே இன்னொரு சின்ன விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லான்னு இருந்தேன் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி இந்த ராஜா ராணின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து நண்பர்கள் இருவர் போய் வந்து ஒயின் ஷாப்பில் குடிச்சுட்டு ரோட்டில் வந்து ஆடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து ஒரு போலீஸ் ஜீப் வந்து நீ என்னடா நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு இப்படி குடிச்சிட்டு ஆடுறீங்க அப்படின்னு அதுக்கு அந்த ஹீரோ சொல்லுவார் வீட்டில் பொண்டாடி தொல்லை தாங்க முடில சார் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுக்கு அந்த போலீஸ்கார் சொல்லுவார் நடுவர் அவர்களே அதுக்காக தானே நானும் நைட் டியூட்டி வாங்கிட்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏன் என்ன காரணம்னு சொல்லுன்னா வீட்டில் மனைவியோட டார்ச்சர் தாங்க முடியாமல் நிறையா பேர் வெளியில் போய் ஒயின் ஷாப்பில் குடிக்கிறாங்க இப்போல்லாம் அதை உங்களால் மறுக்க முடியுமா முடியாது ஒன்றும் வீட்லேயே நடக்கிறது தானே ஆமாம் நடுவர் அவர்களே இன்னொரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் மனைவிக்கும் தாய்க்கும் உள்ள ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஜான்சி மேம்காக சொல்கிறேன் ஒரு நண்பர்கள் நாலு பேரை கூப்பிட்டு போங்க வீட்டுக்கு ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் கல்யாண ஆன ஆண்கள் வந்து கூப்பிட்டு போங்க நண்பர்களை இவனை எது கூப்பிட்டு வந்த இவனை வெளியிலே விட்டுட்டு வந்திருக்க வேண்டியதானே உனக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லாம் தேவை அப்படின்னு மனைவி கடிந்து கொள்வாள் சரி ஆனால் அதே மனைவி நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தால் உங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் நாங்கள் வேணாம்னு சொல்ல மாட்டோம் என்னோட ஒரு அவர்களே கூட்டிட்டு வாங்கன்னு தானே சொல்லுவோம் அன்னை வந்து அந்த நாலு பேருக்கும் பரிமாறுறதுல தன் பாசத்தை காமிப்பாங்க அந்த உள்ளுணர்வு நம்மளை என்ன செய்ய வைக்கும் அம்மாவுக்கு தன்னுடைய கடமையை சரியாக செய்யணுன்ற ஒரு உள்ளுணர்வை வந்து ஏற்படுத்துறது அன்னையின் அன்புனால தான் இன்னொரு விஷயம் நடுவர் அவர்களே தாய் வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாத ஜீவன் நம்மளுக்கு ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா அவங்க எதையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் மனைவி ஒரு பண்டிகையான கணவர் வந்து நம்மளுக்கு நகை வாங்கி தரணும் சேலை வாங்கி தவறணும்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் போடுவாங்க அந்த எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை கணவர் பூர்த்தி பண்ணலை அப்படின்னா அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏன் சமைக்க மாட்டாங்க வீட்டை விட்டு எங்கேயா சொல்லாமல் இல்லாமல் போயிடுவாங்க இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் நடந்திருக்கு நம்மளும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்காததுக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறாங்க அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க நடுவர் அவர்களே போயிட்டு திருப்பி நம்ம சமாதானம் பண்ணி கூப்பிட்டு வரணும் நடுவர் அவர்களே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் நிறையா நடக்குது மனிதன் சந்தோஷமாக இருக்கிறது எப்போன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எதிரணியரை பார்த்து நான் கேட்குறேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மீனாட்சி சுந்தரம் சார் தாரத்துக்காக பேச வந்திருக்கீங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கு தான் பேசுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் உள்ளே ஒரு உங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் மனசாட்சியை
எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிறப்ப மனைவி என்பவள் கணவனை அரவணைத்து அவனுக்கு ஒரு சில உதவிகளை செய்வதை விட்டுவிட்டு ம கணவனோட போட்டி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் அவன் என்ன நினைக்கிறான் மனைவி இல்லாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஊருக்கு போகணுன்னு சொன்னால் அவனுக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் ஆனால் வெளியில் காமிச்சிக்க மாட்டான் ஏன்னா திருப்பி எப்படி இருந்தாலும் வந்துடுவாங்கன்னு தெரியும் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நடுவர் அவர்களே இதெல்லாம் ஒரு உதாரணம் இன்னொரு சின்ன ஒரு காமெடி சொல்லுவாங்க இந்த ராயல் என்ஃபீல்டு பைக் ஒருத்தன் வாங்கியிருக்கான் மொதல் முதல்ல ஒய்ஃப்கிட்ட காமிக்கிறதுக்காக ஒய்ஃப் பின்னாடி உட்காந்து அப்படி சந்தோஷமாக பேசிட்டு வந்திருக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசில் அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் என்ஃபீல்டு அப்படி ஒன்றுன்னே அப்புறம் வந்து ஷோரூமில் விற்றுட்டான் செகண்ட்ஸில் என்ன காரணம்னு கேட்டால் என் மனைவி பேசுகிறத என்னால் கேட்க முடியல ராயல் என்ஃபீல்டில் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு யூனிகான் பைக் வாங்கிட்டான் வாங்கி ஒரு ஒரு வருஷம் ஓட்டியிருக்கான் ஓட்டிட்டு திருப்பி ஒரு வருஷம் கழித்து யூனிகான் பைக்கை விற்றுட்டு திருப்பி ராயல் என்ஃபீல்டே வாங்கிட்டான் அவனுக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சிருக்கு ஒரு வருடம் கழித்து தான் தெரிந்திருக்கிறது வண்டியில் கூப்பிட்டு போகிறப்ப மனைவி வந்து எவ்வளவு பிரச்சனை பண்ணுறா என்னான்றது இதுக்கு நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டே வாங்கிடலாம்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வாங்கிட்டான் அந்த இன்டென்ஸ் ஏன் வருது அப்படின்னா மனைவி என்பவள் கணவனோடு சண்டை இடுகிறவள் என்ற வாதத்தை நான் முன்வைக்கிறேன் நடுவர் அவர்களே கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு ரூல் போட்டாங்க கணவன் வண்டி ஓட்டிட்டு போகிறப்ப பின்னாடி இருக்க மனைவியும் கண்டிப்பாக ஹெல்மெட் போடணும் அப்படின்னு நான் கூட சரி எல்லாம் வாங்க ஹெல்மெட் வாங்கிறதுக்கு வருத்தப்படுவாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் கடையில் போய் பார்த்தா நடுவர் அவர்களே எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு ஹெல்மெட் சந்தோஷமாக வாங்கிட்டு போகிறேன் ஏன் ஹெல்மெட் போட்டால் பேச முடியாது அவ்வளோதான் அதுதான் காரணம் ஏன்னா இது காரணம் என்ன நான் ரொம்ப நாளாக யோசிச்சு பார்த்தேன் ஏன் இவ்வளோ ரொம்ப சேஃப்டி அவேர்னஸ் ரொம்ப அதிகமாயிருச்சோ அப்படின்னு கூட நினச்சேன் பின்னாடி பைக்கில் உட்காந்து தொண தொணத்தொணனு பேசி கணவனை டென்ஷன் பண்ணுறதுனால ஹெல்மெட் போட்டு வந்தால் பேசாமல் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு கணவன் சிந்திச்சு வாங்கி கொடுக்குறான் ஸோ அது மனைவியோட ப்ரெஷர் இவ்வளோ தூரம் இருக்கிறதுனால தான் கணவன் அந்த மாதிரி செயல்படுறான் மேம் சொன்னாங்க ஜான்சி மேம் வந்து தாய்க்கு பின் தாரம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் ஆனால் தாய் கொடுக்குற அன்பை எக்காரணம் கொண்டும் ஒரு தாரத்தால் கொடுக்கவே முடியாது அதை நீங்கள் உணர்ந்துக்கிறணும் பெண்கள் தினத்தன்னைக்கு நம்ம நடுவர் அவர்கள் வந்து கணவர் தான் நான் பிஹெச்டி படிக்கிறதுக்கெலாம் ஹெல்ப் பண்ணார் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க கணவரோட இன்டென்ஸ் மட்டும் இருந்திருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நடுவர்களே ஏன் அப்படின்னா உங்கள் தகப்பனார் உங்கள் தாயாரை நான் பார்த்துருக்கேன் தாயாரோட இன்டென்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருந்திருக்காது இல்லை கணவர் உதவி பண்ணியிருப்பார் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் தாயாரோட சப்போர்ட் இல்லாமல் நீங்கள் படிச்சிருக்கவே முடியாதுன்றது தான் என்னுடைய வாதம் ஜான்சி மேம் வந்து இன்னொரு விஷயம் சொன்னாங்க கணவர் 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 வீ உறவுகளே இல்லைன்ற மாதிரி பேசுனாங்க ஐ திங்க் யூ ஆர் த டெஸ்டிவ் பேபி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் தாய் இல்லாமல் யாராலையும் வர முடியாது கோழி குஞ்சு கூட தன்னோட தாயோட அரவணைப்பில் தான் நல்ல ரெக்கம் உழைக்கிற வரைக்கும் வாழும் அது தன்னோட குட்டிகளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கும் இதான் நல்லது கெட்டதுன்னு சொல்லிட்டு அதே தான் மனித இனமும் மனித இனமும் என்ன பண்ணுறாங்க தன்னோட தாயோட அரவணைப்பில் வாழ்ந்து முடித்த பின்னாடி நல்ல நிலைமைக்கு வந்த பின்னாடி தன் தாயை காப்பாற்றணும் தாய்க்கு உதவி செய்கின்ற இன்டென்ஸ் தான் இந்த காலத்து ஆண்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூடி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நல்ல முறையில் தாயை பற்றி எடுத்துரைத்தீர்கள் உண்மையிலே வந்து கேட்குறதுக்கு அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் வர்ற அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் விவேக் ராம்குமார் சார் பேசிட்டு போயிட்டாரு இதை இனி எப்படி கவுண்ட்ரு கொடுத்து அவங்களோட இடத்த தக்க வச்சுக்க போகிறாங்கன்றது தெரியல அதுக்குன்னு ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரு மீனாட்சி சுந்தரம் அப்படின்னு ஒரு பேர் கொண்டவர் ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரு அவரை அழைக்கிறேன் இப்பொழுது விண்ணகத்தின் விண்மீன்கள் சிறகடிக்க தென்னிலத்தில் தேனாறு ஆர்ப்பரிக்க மண்ணுலகின் மாதர் என மறை போற்றிட தன்னலமற்ற தவப்புதல்வியே தன்னிகரில்லா தமிழெண்ணையே பொன்னியின் செல்வியே பொற்றாமரை வள்ளியே நடுநிலை நாட்ட உன்னை வணங்குகிறேன் என் சிலம் தாழ்த்தி முதலே தெரிஞ்சு போச்சு நீங்கள் வந்து எங்களை கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்கள் பக்கம் தான் நீங்கள் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்கன்றதே தெரிஞ்சு போச்சு அதற்கேற்றார் போல் நான் என்னுடைய நண்பரும் என்னுடைய எதிரணி த தலைவரும் வந்து எங்களுக்கு சாதகமாக பேசியது எனக்கு மிக மகிழ்ச்சியாக அளிக்கிறது இப்போது வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசுனாங்க நான் மறுக்கலை தாய் சொல்லப்போன தாயின்றது யாராலையும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக அதில் வந்து தாய் அப்படின்ட்டு ஆனால் எதிரணிக்கு நான் முதல்ல ஒரு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இன்றைய தலைப்பு ஆண்மகன் யாருக்கு உதவி செய்கிறார்கள் தாய்க்கா தாரத்திற்கா ஆனால் விவேக் சார் என்னன்னு தெரியல தலைப்பை மாற்றி
நீங்க இப்போ இந்த தலைப்புல எப்படி பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு ஆண் மகன் என்பது நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு பேச்சுலரை பத்தி பேசக்கூடாது ஏன்னா பேச்சுலர் கல்யாண அனுபவமே இல்லாதவன் தனக்கு இன்னொரு பெண்மணி இரு அதாவது மனைவியாக வருவாள் என்பதை அறியாதவன் அப்படி என்றால் இந்த தலைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டுமானால் அவனுக்கு அன்னையும் இருக்க வேண்டும் மனைவியும் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட தலைப்பு உள்ள அவர் ஒரு இதை பற்றி தான் நான் பேச வேண்டுமே தவிர இங்கே வந்து நாங்கள் அவர் சொல்கிற மாதிரி நம்ம தலைவர் சொல்கிற மாதிரி விவேக் சார் சொல்கிற மாதிரி வந்து என்னுடைய அம்மா வந்து அப்படி பண்ணாங்க நான் அப்படி இருந்தேன் தலைமை மடியில் படுத்து வச்சுருந்தேன் இதெல்லாம் வந்து மறக்க முடியாத உண்மை நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு மனைவியாக ஒரு மனைவியை பெற்றுக்கொண்ட பின்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் இப்போ வந்து உதாரணமாக சொல்லணும்னா நம்முடைய மனித வாழ்க்கை வந்து மொத்தமாக நாலு வயசாக நாலு விதமாக பிரிக்கலாம் அதாவது எப்படின்னா முதல் ஆறு வயது வரை பார்த்தீங்கன்னா சொல்லதை சொல்லும் கிளிப்பிள்ளை நீங்கள் எதை சொன்னாலும் அதை திருப்பி சொல்லக்கூடிய வயசு அதனால் அன்னையும் தா தந்தையும் எது சொன்னாலும் அதை குழந்தையை பற்றி கொள்ளும் அதே சமயத்தில் ஆறு முதல் பன்னிரெண்டு வரை வரை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா எங்கள் அப்பா எனக்கு ஹீரோ எங்கள் அம்மா எனக்கு ஹீரோயின் அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் பதிமூன்று வயது முதல் பத்தொம்பது வரை அதாவது டீனேஜ் சொல்லக்கூடிய தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் இந்த டீனேஜில் ஏன் ஒரு த தாய் தந்தையின் பேச்சை அவர்கள் கேட்கவில்லை என்பது தான் என்று கேள்வி ஆனால் அதே சமயத்தில் பார்த்தீர்கள் என்றால் இருபது வயதுக்கு இருபத்தி மூன்று வயது கடந்த பின்பு ஒரு மனைவி என்று வந்த பிறகு அவன் கண்டிப்பாக அவளுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறான் என்பது தான் என்னுடைய வாதம் இதை பற்றி அவர் சொன்ன பாட்டெலாம் பாடுறாரு நானும் பாடுறேன் நினைவாலே சிலை செய்து உனக்காக வைத்தேன் திருக்கோவிலே ஓடிவா நீன்றி நான் இல்லை நான் இன்றி நீ இல்லை வேறின்றி மரமே ஏதம்மா வேறின்றி மரமே ஏதம்மா சார் இது வந்து பாட்டு போட்டி கிடையாது பட்டிமன்றம் டீன் மேடம் வந்து அழகாக சொன்னாங்க அருமையாக சொன்னாங்க நல்ல கதைகள் இல்லைன்னு சொல்லலை அம்மா நான் ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறேன் என்னென்னா நீங்கள் சொன்ன அந்த அகிலனின் கதை அவர் பேச்சுலர் அவருக்கு திருமணமாக இருந்தால் அவர் நிச்சயமாக அவருடைய மனைவிக்கு உறுதுணையாக இருந்திருப்பார் என்பது தான் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறது வந்து அவங்க அம்மாவே வந்து டே என்னால் கஷ்டப்பட முடியலதா நீ பார்த்துக்கடா நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கடான்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவன் அந்த நிச்சயமாக கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த தனி எப்படி தன் அன்னை அவன் பார்த்து கொண்டானோ அதே போல் அவள் தன் மனைவியும் பார்த்து கொள்வான் என்பது தான் நிதர்சனமான உண்மை இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி மேடம் இப்போ அவர் சொன்னார் நாங்கள் நீ சொன்ன மாதிரி பிஎஸ்டி முடிக்கும் போது எனக்கு அந்த உறுதுணையாக இருந்தது என்னுடைய கணவர் தான் மேடம் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் பிஹெச்டி வாங்கினது கல்யாணம் ஆன முன்பா கல்யாணம் ஆன பின்பா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பிஹெச்டி வாங்க முடியுமா சார் ஏன் முடியவில்லை ஒரு பெண்ணால் ஆ கரெக்ட் அப்போ நீங்கள் பெண் இங்கே பெண் இப்போ பேச்சே பெண்ணை பற்றி தானே மேடம் தாயா தாரமாக என்பது இப்பொழுது என்ன நான் என்னுடைய வாதம் என்னென்றால் நீங்கள் பிஹெச்டி அதை சொல்ல போனால் நீங்கள் ஒரு ஒரு பிஜி முடிச்சுட்டு ஒரு பிஎஸ்டி முடிச்சு ஒரு கல்லூரிக்கு தலைவராக அதுவும் முதல்வராக வந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் இதற்கு முக்கியமான பின் காரணம் உங்களுடைய கணவர் என்பதை நீங்கள் மறுக்கக்கூடாது மறுக்கவில்லை மறுக்கவில்லை அது நீங்களே ஒத்துக்கிட்டீங்க ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் அவர் சொன்னார் அர்த்தனாரி விஷயம் அப்புறம் ஹஸ்பண்டோட ஹெல்ப் பண்ணு கண்டிப்பாக என்னுடைய அது எதிரணி தலைவருக்கு நான் முக்கியமாக சொல்லுவேன் நான் வந்து என்னுடைய மனைவியும் சொல்லப்போனால் இதே கல்லூரி தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க காலையில் இருவரும் வேலை பார்த்து கொண்டால் அவர் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு சமைக்க தெரியாது கிடையாது நன்றாக அருமையாக சமைப்பேன் எங்களுடைய வேலைகளை நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டு தான் செய்கிறோம் தினமும் காய்கறி நறித்து நறுக்கி கொடுப்பேன் அவள் சமையல் செய்வாள் இல்லை அது அல்லது அவள் காய்கறி நறுக்கி கொடுப்பான் நான் சமையல் செய்வேன் இதில் வந்து ஒரு ஒரு இன்பம் கிடைக்கிறது தான் நடுவர்களே நிஜமாக சொல்ல போனால் ஒருவரை ஒரு அதுமத்தில் நம்ம இன்னொரு சொல்றேன் ஒரு பான் மகன் எப்பத்துக்கு மேல் உணவு கிடைக்கிறது கண்டிப்பா கண்டிப்பா இப்போ இன்னைக்கு விவேக் சார் சொல்லிட்டாரு நான் இது மறக்கல அம்மா கஷ்டப்பட்டு போனால் அம்மா வந்து போடணும்னா காஃபி கொடுப்பாங்க நீங்க இந்த மாதிரி சொல்லி பாருங்க உங்க வீட்டில் காஃபி மொத்தம் கஷாயம் கூட கிடைக்காது அப்புறம் மூணாவது இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் இல்லை இன்னொரு காஞ்சி போய் தான் இங்கே வந்து அம்மா அம்மான்னு இருக்கிறாரு அவர் அதுதான் மேடம் அதுதான் சொன்னேன் இதே அதாவது இது மறக்க முடியாது உண்மை அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் இவ்வளோ சொல்றோம் இல்லையா சார் இவ்வளோ சொல்றோம் இல்லையா ஒரு அன்னையை வந்து நம்ம போட்ட வேண்டும் அன்னைக்கு மிக உறுதுணையாக இருக்கான்னு அப்படி என்றால் எதற்காக முதியோர் இல்லங்கள் இத்தனை இருக்கின்றன எந்த இடத்துலையுமே எந்த இடத்துலையுமே வந்து ஒரு மனைவிக்கு ஒரு இல்லம் இல்லையே ஏன்னா அவர் சொல்கிற மாதிரி மனைவியை விட்டு வந்தால் அவர் சொல்கிற மாதிரி ஜனராஜ் மாதிரி என் பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டான்னு சந்தோஷப்படலாம் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் எந்த ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல சமுதாயத்தில் நம்ம பார்க்க வேண்டும் ஆண்கள் பெரிதும் உறுதுணையாக இருப்பது என்பது கண்டிப்பாக மனைவராக எந்த ஒரு
எந்த இடத்துலயுமே திருமாலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதயத்தில் இடம் கொடுத்திருக்கிறார் தன் மனைவிக்கு அம்மாவுக்கு இல்ல நான் அதுக்காக வந்து அம்மா வந்து அம்மா ஒரு பார்க்கவே இல்லைன்னு சொல்லல அதே மாதிரி பிரம்மா தன்னுடைய நாவிற்கு நாவில் இடம் கொடுத்திருக்கிறார் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல சொல்லிக்கிறேன் நடுவரில் ஒரு ஆண்மகன் தன் திருமணத்திற்கு பிறகு அகால ஒரு வேளை ஒரு அதாவது மரணம் அடைந்து விட்டாலோ ஏதாவது செய்தாலோ அவருடைய அவருடைய மனைவிக்கு தான் அத்தனை சொத்துக்களும் அத்தனை பொருள்களும் அத்தனை விஷயங்களும் வந்து சேருமே தவிர ஒரு தாய்க்கு வராது அந்த இடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவரது இறுதி வரை தான் இறந்த பின்பும் தன்னுடைய அன்னையை விட தன்னுடைய மனைவிக்கு தான் தாரத்திற்கு தான் அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறான் என்பது நெருசமாக சொல்லிக்கிறேன் இதில் இன்னொரு பாட்டோட நான் சொல்லிக்க முடிக்கிறேன் நடுவர்களே நம்ம புது புது அர்த்தங்கள் ஒரு பாட்டு வாலிபங்கள் ஓடும் வயதாக கூடும் ஆனாலும் அன்பு மாறாதது மாலையிடும் சொந்தம் முடி போட்ட பந்தம் பிரிவென்ற சொல்லே அறியாதது அழகான மனைவி அன்பான துணைவி அமைந்தாலே பேரின்பமே மடி மீது துயில சரசங்கள் பயில மோகங்கள் ஆரம்பமே நல்ல மனையாளின் நேசம் ஒரு கோடி நெஞ்சம் எனும் வீணை பாடுமே தோடி சந்தோஷ சாம்ராஜ்யமே சந்தோஷம் என்பது ஒரு மனைவியிடம் நான் உறுதுணையாக இருப்பது மூலதான் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லை இறுதியாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம் என்ன ராஜாராணி படம் சொன்னார் தலைவர் தெரிஞ்சு வந்து நம்ம விவேக் ஐயா வந்து இன்டர்வலோட எந்திரிச்சு வந்துட்டார் நினைக்கிறேன் அந்த ராஜா ராணியில கிளைமேக்ஸ்ல முக்கியமான ஒரு கட்டம் இருக்கிற நடுவர் அவர்களே அவள் ஊருக்கு அவளை ஒரு ஒருத்தரோட பேசிக் கொள்ள மாட்டார்கள் அவள் தன்னை அவனுடைய கணவனை விட்டு ஊருக்கு போக வேண்டும் நினைக்கும் பொழுது அந்த கணவனானவன் அவளுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக ஜெய் கிட்ட போய் நீ என்ன இவ்வளவு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியான்னு கேட்கிற அளவுக்கு உறுதுணையா இருக்காரு நீங்க அதை மறக்க கூடாது நீங்க கிளைமேக்ஸ் பார்க்காம நீங்க இன்டர்வல் எந்திரிச்சு வந்துட்டீங்கன்னா இப்படித்தான் இருக்கும் அருமையான வாய்ப்பளித்த நமது கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் கல்லூரி தலைவர் முதல்வர் அவர்களுக்கும் இந்த பட்டிமன்றத்தை இனிதே பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நல் பெருமக்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை சொல்லி விடைபெற்றுக் கொள்ள நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நன்றி அருமையான வார்த்தைகள் உங்களோட சைட்லேருந்து வந்தது எல்லாம் வந்து மனைவிக்கு நீங்கள் எவ்வளோ உறுதுணையாக இருக்கீங்கங்கிறத எடுத்துக்காட்டாக எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க இப்போது தீர்ப்புக்கு போக வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கோம் ரெண்டு பக்கமும் என்னை நெருக்கி இருக்கிறாங்க தாயை சொல்கிறீங்களா தாரத்தை சொல்கிறீங்களான்னு ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு கை வந்து என் கழுத்தில் இருக்குது இப்போ ஸோ இப்போ நான் ஒவ்வொருத்தரும் பேசின விஷயங்களை ஒரு சில விஷயங்கள் நான் ரீகால் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லலாம்ட்டு இருக்கேன் பிரியா மேடம் ஒரு கதையிலேருந்து ஆரம்பித்தாங்க ஒரு தாயோட வளர்ப்பு எப்படி இருக்கணும் ஒரு ப பையனாக இருக்கட்டும் பொண்ணாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் அந்த குழந்தை வந்து வளர வளர்ப்பு வந்து தாயோட வளர்ப்பு ஒரு நல்ல வளர்ப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களோட லைஃப் வந்து நல்லபடியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்க அந்த வளர்ப்பு முறை அதை பற்றி அவங்க சொன்னாங்க ஜான்சி ராணி மேடம் பேசினது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பாரதியார் எக்ஸாம்பிள்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு விஷயங்களாக சொல்லிட்டு வந்தாங்க கணவனோட சப்போர்ட்டும் தந்தையோட சப்போர்ட்டும் எனக்கு மிகுதியாக இருந்தனால என்னோடய லைஃப்பில் நான் இந்த அளவுக்கு இருக்கேன் அப்படின் சொல்லி அவங்க அவங்களோட விஷயங்களை ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொன்னாங்க விவேக் ராம்குமார் சார் வந்து குழந்தை நட்சத்திரமாக தோன்றி பின்ன கடைசி வரைக்கும் அவங்க அம்மா கிட்டே வந்து எப்படி அவர் அட்மேராகி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து சொன்னார் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது அம்மா கிட்ட இருந்து தான் வர முடியும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் வர முடியாது உண்மை அது வந்து நிதர்சனமான உண்மை தான் அடுத்தது நம்மளோட மீனாட்சி சுந்தரம் சார் வந்து சொன்னது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ம மகன்கிற ஒரு டைட்டிலை பேஸ் பண்ணி பேசியிருக்கிறாங்களே ஒழிய ஒரு மகன் வந்து எப்படி உறுதுணையாக வந்து தாரத்துக்கு இருக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து எடுத்து சொன்னார் ஸோ இதில் சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தாய் இல்லாமல் எந்த ஒரு பிறப்பும் இல்லை ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் ஒரு தாய் இல்லாத எந்த ஒரு பிறப்பும் கிடையாது அந்த தாய் அன்னை வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கை மிஞ்சின விஷயம் எல்லா விஷயத்தையும் எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே இல்லாமல் ஒரு அன்னை வந்து வளர்ப்பாங்க அந்த அன்னையோட வளர்ப்பு நல்ல வளர்ப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தாரத்தையும் நல்ல முறையில் அவங்களால் பார்த்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நிதர்சனமான உண்மை இப்போ அவங்களோட வாழ்க்கை நிச்சயமாக உயர்ந்தே இருக்கும் நல்லதாகவே இருக்கும் ஸோ நம்மளோட லைஃப்பில் ஒரு ஆண் மகனுக்கு தாயும் வேண்டும் தாரமும் வேண்டும் தாயில்லாமல் தாரமும் இல்லை தாயில்லாமல் எந்த பிள்ளையும் இல்லை அதனால் இந்த ப 
பட்டிமன்றத்தின் ஒரு முடிவு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆண்மகன் உறுதுணையாக இருப்பது தாயிடமும் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் தாரத்திடமும் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் இரண்டு பேரையும் கடைசி வரை வாழ்வில் இருந்து வாழ்த்த வேண்டும் போற்ற வேண்டும் வணங்க வேண்டும் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல தலைப்பில் பட்டிமன்றத்தை நம்ம பார்த்தோம் மீண்டும் ஒரு நல்ல தலைப்பில் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் Thank <laughs> you.